一点，就是要态度强硬，要专横，要说一不二。那些两百米大床、二十架直升机之类的，都是噱头。霸总让人沉迷的特质，不是有钱，而是霸气。那天然散发的雄性气息，就可以吸引女性。谢雨飞这种本身就很强悍的女人，一定喜欢这种浑然天成的强者气质。哼，嗨，那就先点菜吧。酱烤杏仁果，茶香大明虾，悠然牛肉，流苏飘蛋面，就这样吧。好的，您稍等。这是我送给你的礼物，打开看看吧。为什么要送我礼物啊？我要你做我女朋友。为了应付你爸妈？什么叫应付我爸妈呀？你上次亲完我之后，这这这不就没下文了吗？就就就……你不也半斤八两吗？嗯，哎，而且我也没想过这一层啊。那你现在想啊啊？嗯，要是他拒绝了怎么办？我这个霸总还怎么演？真的强取豪夺，限制他人人身自由吗？不行啊，那违法呀！我得得把我腰斩了。这求偶期的雄性呢，也会给雌性送礼物，比如说白鹿会送树枝，海鸥会送鱼，这园丁鸟还会盖房子呢。游戏啊，游戏！他这是暗示我买房子吗？要不先把这个打开吧。谢谢。这个，嗯，这个是限量版，我让专柜特意留的。这个缝线缝在外面，而且它这一块一块全都鼓起来，像没缝好的棉被啊。这个容量，这笔记本跟 iPad 放不下呀。我试试这手机放得下吗？勉强可以。你说这六点一英寸的手机才勉强放得下，这设计是不是有点反人类啊？啊？不喜欢，嗯，呃，不行，你必须喜欢我送的。林阳啊，你不觉得你的心理是有问题的吗？要不要寻求一下专业的帮助？啊？既然霸总不能直接骂回去，说你才有问题呢，你们全小区都有问题，那就只能摆出那个在家跟官配练了八百遍的万能姿势，用鼻子说话。你的家长是不是比较专制啊？你在说什么？你不觉得你的人际交往功能有些障碍吗？你做事情前不会寻求他人的意见，而且只会用祈使句而不是疑问句，也不在乎周围人的感受。我合理的怀疑你有高功能阿斯伯格综合症。阿斯伯格综合症？高功能阿斯伯格综合症呢，是属于自闭症谱系的一种发育障碍。他是无法通过非语言交流来感知人类的情感，通理上来讲呢，就是没有同理心，但是在智力上还是没什么问题的。如果不了解他的人呢，会觉得他是一种性格问题，所以啊，还会给他安上刻板印象，叫做大猪蹄子。但其实啊，他们只是一种认知障碍，也不是自己能控制的。我小的时候，我妈也曾怀疑过我，还带我去医院测了一下，医生说没事儿。我只不过啊，就是对某种事物。专注，而忽略了其他。但是你啊，说真的，啊，我建议你还是去医院看一下，这正不正常啊，还是医生说了算的。而且数据显示，这个病有百分之七十五的患者都是男性。不，不，不用了，我没病，我正常的很。我可以理解你的，没有人呢会觉得自己有精神问题。这正不正常啊？也是医生说了算，很简单的，你去医院做几个量表，要不要我推荐一些好的医生给你啊？哎呀，我说了，我真没事，我很正常。是我要追谢雨飞的，是我要追谢雨飞的。老姜，老姜，想想谢雨飞可爱的模样。患阿斯伯格综合症的精神病人比较敏感，我一定要小心说话。你呢？不要有什么心理负担，这不是什么见不得人的大病
啊。嗯，有没有毛病呢？也是医生说了算，千万不要讳疾忌医啊。啊，行，没事，我知道了。那我们先吃饭吧，啊，好吧。哎，我是不是吃饱了撑的，非要追谢雨飞，找罪受呢？这有题目，如果没病，那就是家庭教育问题。不管哪个，都得趁早进行心理干预。算了。看他一时间的抵触情绪比较严重，回头再找机会吧。得空得让他去医院看看，做个量表。嗯，你也你也吃啊。就停这儿吧，里面不好停车。谢谢啊。嗯、今天下午还有研究会，先走了。啊，那个。那个，那个，等一下。那个，那个，所以你是怎么想的？嗯，这是什么？这个呢，是我专门为我们写的小程序，里面呢记录了我们的关系进展。这就是从量变引起质变，之后我们才能升级为恋爱关系。所以你是大没答应啊？还早着呢。哎，那我们下次什么时候见面？说好了，有我定。哪儿啊？这是？这根本不像是约会的地方。呃，你终于来了。我终于来了。不是，这又是谁啊？真的很奇怪，哎呦！哦，这次没迟到，加十分。啊，不是，我说这这是哪儿啊？怎么约会在这儿啊？看不出来吗？精神病院啊。哎，你要是走的话，这可要扣分了。啊，不是，哎，人家约会都去什么动物园、植物园，那多浪漫，你来精神病院干嘛？我都给你挂了号了。哎，你不是要跟我谈恋爱吗？那我总要关心一下我的恋爱对象潜在的心理健康程度吧。一会儿去做个检查。我又没病，我做什么检查？我我不去。哦，那要是拿不出健康证明的话，那我就要谨慎考虑跟你谈恋爱的问题了。我，你看，你看，长得那么帅，还得精神病啊！赌一块钱，肯定是因为失恋了。不是人家身边有人陪着呢。哎呀，可惜了，多好的大姑娘。是。检查一下，总归没坏处。他都没有做检查，你们不要这样随便下结论。而且这精神病也是一个很正常的疾病，很多人都会遭遇的。你们现在这样议论，就是歧视病人。啊你说过很多次了，不要随便没经过别人同意就进行肢体接触。我你你哦，来这个巧克力。我心情不好的时候啊，吃这个就很管用。还算有点良心。怎么样？嗯，好一点没？哎，七号七号啊，八八九号门、哎，轮到你了，轮到你了，走。